Y como Débora escribió poesía, nosotros vamos a compartir con ustedes algunos de esos poemas que ella escribió. Eh, mi nombre es Analia Remoliz y estoy como voluntaria en este evento FIS. Bueno, te cuento que el FIS es un festival internacional de innovación social que comenzó, nació en Chile y el año pasado se hizo por primera vez acá en el Uruguay en Montevideo y en este año se hizo en Montevideo y acá en Paysandú. El propósito de este festival es inspirar y mostrar a, a las personas que puedan conocer a los agentes de cambio que son personas que están haciendo cosas para mejorar la ciudad, del país, eh, el mundo con sus acciones. En este caso van a estar el equipo de Tom, que es un equipo que se juntó para ayudar a buscarle una solución a una niña con una discapacidad, una solución que le pudiera mejorar su vida en algo diario. Eh, va a estar la gente de, de Huerta, ¿no? contando un poco su experiencia y lo que es la Huerta con, eh, orgánica. También van a venir de Montevideo los chicos que, que están trabajando con todo emprendedores rurales y artesanos de todo el país unificando en una plataforma para que todas esas personas que puedan llegar a todas partes y sus productos puedan llegar a todas partes. Eh, y bueno, la idea es que nos juntemos, que podamos disfrutar, que nos inspiremos, eh, que hablemos de sustentabilidad, que hablemos de nuevas formas de hacer las cosas y que sea un festival totalmente inclusivo.
tenemos que estar en Paysandú, nosotros tenemos que ser parte de esa fiesta que se va a realizar en nuestro departamento y fue ahí que empezamos a convocar a jóvenes de Cerro Chato y de Gallinal para que pudieran participar de esta noche pero también de todo el proceso que tuvo la elaboración y la planificación de este festival. Bueno, Paysandú a la huerta. Contame un poquito más, porque queremos conocer un poco más la propuesta de ustedes. Bueno, la, la propuesta por ahora es bien sencilla. Es un grupo de Facebook en que nos juntamos los, los agricultores urbanos y periurbanos de, de Paysandú y, y de, la, de la ciudad en, en los alrededores también, ¿no? Y la idea era compartir los conocimientos, sean muchos o sean pocos, que, que tenga la, la gente. Eh, y sobre todo reunir a la gente que se dedica a cultivar sus propios alimentos como una, una actividad de placentera, ¿no? No, no estrictamente algo económico, pero que sí tiene implicancia económica para la familia, porque si nosotros producimos nuestros alimentos, aunque sean pequeños espacios, estamos aportando a la, a la economía familiar. Y que hoy en día es algo que parece como muy lejano, como que la, la distancia entre la naturaleza y la gente está, es cada vez más, más grande. Y nosotros la idea que tenemos también es de rescatar un poco valores, tradiciones, costumbres que eran... Eh, de nuestros abuelos, por ejemplo, que se han ido perdiendo, y acortar esa distancia entre la naturaleza y el ser humano, no en el hecho de, de algo a muy gran escala, pero sí en, en nuestra casa. Aunque sea en un balcón, en un apartamento, hay lugar y hay espacio para poder plantar, si uno se da la, eh, así, con la con creatividad, puede aprovechar los espacios para plantar. Claro, Pablo, ¿cómo ven ustedes la realidad vinculada justo con los alimentos de primera necesidad que llegan a la mesa hoy día? En cuanto a calidad, en cuanto a sanidad, ¿cómo, cómo lo ven ustedes? Y el tema es que la, las economías de escala, que son las que rigen el, el mundo hoy, están, eh, vamos a decir, en un, en un nivel que lo que se privilegia a veces es el, el, el resultado económico y no la, la calidad en sí de, del alimento. Pero son do, vamos a decir que hay dos corrientes que se están separando, porque el, hoy en día la, tanto la agricultura orgánica como la, la agroecología en sí, los conceptos que surgen de la agroecología, están tomando mucha fuerza. Y acá en Uruguay también que a veces es un país que está medio relegado en, esa, en ese tipo de pensamiento, pero afortunadamente eh, estamos viendo que hay mucha gente que está tomando conciencia de eso. Cierto, y en Paysandú, ¿cómo lo ven? ¿Estamos todavía iniciando ese camino? ¿Paysandú? ¿Estamos avanzando? ¿Cómo lo ves vos? Está iniciando, está iniciando. Actualmente en el grupo nuestro hay alrededor de 90 personas. Lo que si pensamos nosotros es, es bastante, o sea, es un buen comienzo y hace pocos meses que en realidad formamos el grupo. Yo creo que hay, hay muchísimo trabajo por hacer. Porque teníamos que ser parte del cambio, teníamos que ser parte de la transformación y sabíamos que teníamos cosas para aportarle a este festival y que también nos llevamos muchísimas cosas de este festival, del haber compartido, del haber aportado, del haber intercambiado cosas. Entonces nos vamos muy felices, muchísimas gracias y siga el espíritu de cambio. El Intendente Caraballo participó del acto de entrega de certificados a las 20 mujeres sanduceras que se convirtieron en la primera generación de egresadas del proceso de formación de árbitras de fútbol infantil que impartió UTU con financiación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional INEFOP con respaldo de la Secretaría del Deporte y con apoyo de la Intendencia de Paysandú. En su mensaje, a quienes recibieron la certificación destacó el proceso que desarrollaron estas mujeres y que concluye con la recepción de documentación que da cuenta de sus nuevos conocimientos y valoró esa instancia como la oportunidad de celebrar la concreción de un proyecto, de un sueño que se está arribando a la meta, coronando logros y secretos esfuerzos. Porque esto es una ceremonia de entrega de un certificado, un diploma. Las ceremonias siempre son cosas buenas. Y se, las ceremonias de egreso siempre resultan ser instancias reconfortantes, emotivas, porque de cierta forma se trata de la concreción de un proyecto, de un sueño. Se está arribando a una meta, se está concretando y coronando largos y secretos esfuerzos. Y por eso corresponde felicitar calurosamente a estas jóvenes que en el día de hoy culminan una etapa, que son los estudios, pero comienza otra, que es la del ejercicio de la profesión que han elegido. 
En la ceremonia que se cumplió en la tardecita del viernes 17 de noviembre en el Paseo del Mercado, el intendente estuvo junto al titular de la Secretaría Nacional de Deporte, Fernando Cáceres, el director general de INDEFOP, Eduardo Pereira, el referente en capacitación de la UTU, José Borrelli, la coordinadora del área de Deporte y Educación de la Secretaría de Deporte, Andrea Pese, el coordinador del área de Deporte Federado de esa Secretaría, Alberto Espasandín, el director de Deportes de la Intendencia, Julio Lujurato, y la directora de Desarrollo Productivo de la Intendencia María José Manice. Somos una pequeña pequeños emprendedores que nos estamos enfocando en la elaboración de productos artesanales a base de cereales y semillas. También hacemos la inclusión de productos para celíacos, teniendo en cuenta todas las precauciones necesarias que se requiere para esta elaboración sin gluten. Los productos que tenemos son, por ejemplo, galleta de granola con azúcar rubia y harina integral, barritas de cereales con avena, chocolate y pasas de pasas de uva o arándanos. También con, con chocolate, las eh, paletas rocosas, llamadas paletas rocosas. Chocolate con almendras y nueces. Somos Minerva Deli House. La elaboración la hacemos artesanal y para contactarnos pueden llamarnos, pedirnos por WhatsApp y se lo llevamos a domicilio al 099-77-4182. Mariana Gregorio y estamos empezando en Paysandú, estamos tratando de innovar un poco con el tema de la crianza respetuosa. Ah, explicame un poquito el concepto. ¿qué es? Ahí va, eh, nosotros somos una tienda de crianza respetuosa, ofrecemos artículos de diferentes tipos, desde juego hasta vestimenta, pañales ecológicos y el objetivo de la crianza respetuosa es siempre seguir al niño y respetarlo lo más posible todo lo que es su fisiología, sus necesidades educativas, emocionales, eh, de afecto. Entonces ofrecemos productos que vayan dentro de esa línea. Tenemos juguetes también eh, no sexistas, nosotros estamos en contra de los estereotipos de género. Entonces como que mostramos productos que sean para todos los que tengan ganas de jugar, ya sea niña, niño, adulto. Y bueno, tenemos un montón de productos también en la línea de madera. Estamos tratando de sacar un poco el plástico del mercado, que cuesta un poco, pero bueno... Los chiquilines tienen mayor contacto con lo natural, siendo los olores de la madera. Es un juguete que dura más. Y además tiene el plus de que es un juguete artesanal. Está hecho con amor para que los niños jueguen con amor. Y bueno, ese es nuestro principal objetivo. Nosotros producimos algunos productos, otros los, los traemos de diferentes departamentos. Y bueno, la idea es que en Paysandú haya otra oferta de otros productos y que los padres puedan elegir lo mejor para sus hijos. Nosotros te muestro, por ejemplo, los pañales que se están vendiendo un montón. Son pañales ecológicos. Eh, la idea es que dejemos los descartables, que no generemos tanta basura. La cantidad de basura que produce un niño hasta los dos años de pañales es abrumal y se empiezan a degradar recién cuando es adulto y duran un montón de años. Es pura basura. Entonces nosotros queremos que la gente tome un poco de conciencia y además le hace bien a la salud del niño porque son elementos naturales, estela, no tiene ningún químico extra como los descartables y también es un ahorro económico porque los mismos pañales eh, van desde el recién nacido hasta que el chiquilín deja los pañales o se van agrandando y son lavables perfectamente. Se lavan en lavarropa sin ningún problema. El cuidado no, no precisa mayores cuidados, tiene una durabilidad bastante amplia, te sirven para un hijo, para dos, para tres, para primitos, se prestan, no hay ningún problema, es algo que se reutiliza. Después tenemos, por ejemplo, eh, juguetes dentro de la línea Montessori, que Montessori decía que nosotros tenemos que seguir al niño en su crecimiento y en su interés. Entonces, por ejemplo, tenemos estas pelotas que están diseñadas para desde recién nacido, que al principio se cuelgan, entonces el niño cuando hace movimientos involuntarios la toca sin querer y va empezando a experimentar con ellas. 
Están hechas con colores contrastantes, que al recién nacido ve mejor, y tienen un, un sonajero adentro. Entonces eso va creciendo con el niño. ¿Por qué digo esto? Porque al principio la toca sin querer, después empieza a interactuar y la forma hace que la pueda agarrar mucho más fácil. ¿No se parece a ningún juguete que visto en la tienda de la ciudad? Es 100% artesanal, es de guata adentro, siliconada, no se va a deformar, no se va a aplastar, la pueden chupar, se puede lavar. Y va creciendo con el niño porque el niño cuando empieza a agarrarla eh, puede interactuar con ella, la puede lanzar y la pelota no se va a ir más de un metro. Lo que hace que el niño quiera sentarse a agarrarla, quiera empezar a gatear, quiera empezar a caminar. Entonces es como que lo va acompañando. Una vez más crecido puede jugar con ella en la casa que no va a romper nada porque es de tela. Bien, ¿quieres mostrarme uno en madera? Uno. Dale. En madera tenemos eh, un montón de puzzles. Entre ellos les voy a mostrar el, los del cuerpo humano, que está bueno para aprender las partes del cuerpo y también son sexuados. Justamente porque queremos mostrar todo el cuerpo, no es algo que haya que, que esconder conceptos. Si bien hay que vestirse, es algo que los niños tienen que saber, cómo es su cuerpo, cómo es el cuerpo de los demás, para aprender a respetarlo y a respetarse. Súper creativo, eh. además, eh, el artesano, eh, ¿sabes quién es? ¿Que construye? ¿Que lo construye? Sí, estos son personas de Montevideo, de Montevideo y de Maldonado. Después, por ejemplo, tenemos este otro tipo de puzzle, que son los animales con sus crías. El puzzle ayuda muchísimo al niño a poder planificar lo que va a hacer, porque no es cuestión de, de ensayo y error, al principio sí, pero el niño va aprendiendo que primero tiene que mirar, observar bien cómo tendrán que ir las cosas y eso lo va, lo va haciendo mejorar en ese sentido. Ahí te muestro este último. Después tenemos estos articulables, son muñecos de madera. Tenemos superhéroes que están tan de moda, pero también tenemos superheroínas, como le decimos nosotros. Tenemos varios personajes por encargue. Y bueno, también la idea es que los niños se acerquen a otro tipo de personajes que no hay en el mercado, que no son made in China, no son de plástico, y que igual nos representan muy bien y está bueno que los chicos se identifiquen con ellos. Bueno, está bueno, una mirada original sobre la crianza de los niños. ¿Cómo dice la... Acá la, la presentación, la crianza respetuosa. Eh, ¿A ustedes se les ubica en alguna página? A sí, de nosotros teléfono? estamos por Facebook. Eh, la página es Upalala, con mayúscula. Nos encuentran así. Y... Sí, decime igual. No y, ta, y si no, por mi celular, que es 098-266182. Por WhatsApp, o me llaman, o me mandan un mensaje. Nosotros también vamos a domicilio, si quieren ver los productos. Y estamos en la mayoría de las ferias que se dan en Paisando. Y como Débora escribió poesía, nosotros vamos a compartir con ustedes algunos de esos poemas que ella escribió. En el espacio de la poesía, la tensión del silencio y la palabra. Abismo al acecho, Babel insaciable. En el espacio del amor, soleadas voces como un don, casi paraíso, casi divino. Dicen también que sabe resistir, heroico, como ciertos poetas trasnochados de verso y café que golpean a las puertas de lo prohibido, aunque los guardias se vistan de cerrojos y dragones. Dicen que cuando llega, no avisa. Entra sin anuncio, abriéndose paso con los codos si es necesario. Toma carrera y salta para empuñar recompensa, porque al amor no le importa morirse de frío ni soportar la sed. Oh, amiga, la ausencia de calor es el verano muerto. Oh, 
La Asociación Síndrome Down de Paysandú Asdopay, que preside Carlos Urruti, inauguró este martes 7 su moderna casa en 33 orientales 1759 para recibir a más de 100 personas en diversas actividades. Esta administración se ha involucrado activamente en este proyecto. El acontecimiento fue celebrado con una ceremonia en la que participó el coro de jóvenes dirigido por Eduardo Lemes. Soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos iguales También hubo dos parejas bailarines de tango se procedió más adelante a la entrega de reconocimientos a quienes han colaborado con la obra y una alta emotividad en los discursos. Participaron la embajadora de Japón, Keiko Tanata, ya que su país incluyó esta obra en el programa de asistencia financiera, autoridades del BPS, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entre otras. Contar con un edificio amplio y moderno es un proyecto que Asdopay viene pensando desde el año 1995. La casa está en un terreno de 300 metros cuadrados, cedido en comodato por la Intendencia y en el transcurso de la obra contribuyó con materiales y maquinaria. El Intendente, al hacer uso de la palabra, reafirmó la necesidad de celebrar el edificio esperado, destacando la existencia de un grupo de padres que trabajaron y trabajan incansablemente por concretar un proyecto. Y el trabajo de los padres adopados lo que hacen es romper el hielo de la insensibilidad que a veces tiene la sociedad con estos temas. Y eso me parece importante porque los jóvenes más sensibles, la sociedad uruguaya está cambiando en eso, está reconociendo, está viendo distinto, que hay chicos, chiquilines, que en su vida cotidiana tienen realidades distintas a la realidad de la mayoría. Y eso me parece que es importante. Así que simplemente quiero reconocer, disfrutar con ustedes, disfrutar con ustedes y reconocer ese trabajo denodado de los padres. Dije la Viglietti, se necesitan niños para amanecer. Yo digo, también se precisan padres como los padres, los chicos de los padres, para lo mejor amanecer en el Uruguay. Culminó invitando al exintendente Bertil Ventos, presente en el acto porque, dijo Caraballo, cuando las instituciones públicas acompañan, cierra un círculo perfecto en beneficio de toda la comunidad.